修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。日防夜防，闺蜜难防。我竟然在老公的汽车后排翻到了闺蜜赵思思的性感内衣。如果不是最后一丝残存的理智告诉我，事情没那么简单。我可能会立即杀到郑超的办公室，把手上的这个秽物当着他下属的面甩在他脸上。但此刻，我需要仔细想想，这条堂而皇之出现在车里污秽之物，究竟是闺蜜和我老公乱搞的证据，还是一次示威？一个多月前，大学室友赵思思突然给我打来电话。他说要来北京准备考个试，得住一个月，想问能不能住我家。我在北京也没个熟人，就只能靠你了。毕业后，我和赵思思都没有见过面，只是偶尔在微信上聊几句老同学的事。不过大多数时候都是我在和他说同学的事，毕竟我是他唯一还有联系的大学同学了。也是这个原因，听到他要住一个月的请求，我虽然有点不情愿，但还是没有拒绝掉，挂掉和赵思思的电话。我找老公郑超商量了一下，我原本还担心他会拒绝，但郑超却表示很理解，毕竟是你大学的好朋友，能帮还是帮一下。我立马将情况告诉赵思思，让她定好日期，提前和我说。太好了，亲爱的，我就知道你不会不管我，放心，我不会白住你家的。洗衣做饭我样样行，得了吧，你向来十指不沾阳春水，我可用不起你。调侃两句，挂掉语音，我抽空将家里的客房收拾出来，只是没想到。却为我自己引来一匹恶狼。多年没见，赵思思还是依然的那么风姿绰约。大学时候，她就是我们学院排得上号的美女，追求者无数。那会儿逢情人节、女神节，带回宿舍的甜品就足够我们室友吃个饱。倒是她，面对学校里面的男生，却无动于衷。不过，相比较她的这份定力。我更佩服的是他的游刃有余，被他拒绝的男人无疑不像骑士一样，执着的围绕在他周围，对他嘘寒问暖。就在我们以为赵思思会在他的骑士里面选择一个做男朋友的时候，他却找了一个大叔，没错，大他将近二十岁的大叔。骑士们的信仰崩溃了，从赵思思手机里传出的男生的哭腔，连我都听得心疼。但当大叔第二天开着保时捷到我们宿舍，并拿着三台最新款的 iPhone 作为见面礼，随时送给我们几个室友时，我们才明白，公主要的永远不是骑士，而是王子。哪怕这个王子有点老，在和赵思思从机场回家的路上，我随口问了一下他和大叔的近况。嗨，早散了。听他说，毕业后到我们各奔东西的时候，他留在了那个二线城市，有着大叔的照应，也算衣食无忧。虽然大叔已经有了家室，但赵思思也不求什么名分，倒也相安无事。但一年前，大叔被查出贪污，锒铛入狱后，赵思思的生活支柱坍塌了。毕业后就没有工作过一天的他。此刻也有点束手无措。这次来北京考试，正是为了入职一家公司，还是你们好啊！毕业后就来大城市打拼，工作能力也有，小日子也过得不错。不像我这几年安稳日子过的什么能力都没有了。听他自怨自艾的叹息，我也只能安慰，各有各的想法了。谁不想安稳呢？我放弃了安稳生活的来北京。现在看着比你老五六岁呢，你还是刚毕业的样子，我才羡慕你呀、啊！这有什么好羡慕的？皮囊而已。我也是这一年才感悟到，女人嫁得好最重要。郑超有能力有本事，关键还疼你，你这才是真的人生赢家呀！赢个屁！那你是没见识过理工男的榆木脑袋。当初郑超给我求婚。我差点气到没答应他
，那会儿他刚从美国见完投资人，赶我生日那天回国，在机场接到他的时候，他先说了融资顺利的事，接着就在机场大厅随手把订婚的戒指递给我，说：“佩佩，咱俩结婚吧。”是的，没有浪漫惊喜，没有烛光晚餐，连蛋糕也没有，就像在说佩佩。我去个厕所似的口气和我求婚，这还不是最气的。最气的是，他还兴冲冲地给我说，这戒指是在免税店买的，比在国内便宜了小一万呢。这是我每次提起来都一股火气。旁边赵思思倒是听得乐不可支。到家后，原本计划着去餐厅吃，赵思思非要说亲自下厨给我们做一顿饭，好香啊！郑超一进门就喊道：“老婆，你是在做水煮鱼吗？怎么以前没做过？”我白了他一眼：“你也是高看我了，我哪有这本事给你做？”这时赵思思端着鱼刚好出来：“你回来的正是时候，最后一个大菜了。”餐桌上满满一桌：水煮鱼、红烧肉、鱼香肉丝、糖醋里脊，这都是你做的。郑超不可思议地看着赵思思，说实话，如果不是亲眼所见，我也不相信赵思思能做出这些美食。哈,哈哈哈！不然你以为是家有仙妻给你变的吗？我这些年虽然没有工作，可在厨艺上倒是进步不小。赵思思坐在我俩对面，认真地看我俩把所有菜品尝一遍。怎么样？怎么样？郑超满脸陶醉地夸赞道。饭店里的都没这么好吃，要能天天吃到就最好了。天天吃我可保证不了。不过我在的这段时间，你俩的为我给你们承包。哦耶，过年了！郑超像个小孩子一样，在一边欣喜道：“我一记无影脚踢了过去，思思过来是考试的，不是给咱家当保姆的。你嘚瑟什么劲儿？”郑超故作委屈道。那老婆什么时候才能也给我做这么好吃的吃的？这样我下班回来幸福感会爆棚哦！真是受不了一个大老爷们在这里装可怜。赵思思看着笑道：“你俩结婚这么久还这么恩爱，真的好羡慕啊！不知道我能不能也找到一个像郑超这样的好男人。”郑超在旁边埋头狂吃，放不下筷子。我听着赵思思的话，正好看到他的眼神正盯着郑超，我心里有点不是滋味，可能是我胡思乱想，也可能是我小肚鸡肠吧。赵思思只是眼神正好在郑超身上而已，他也只是随口拿郑超做类比吧。我内心安慰自己：思思，你也可以找到更好的，等我遇到合适的男生，就给你介绍。郑超这时插嘴道：“我身边单身的哥们可不少，有机会我挑一挑合适的。”晚饭后回到屋里，郑超还意犹未尽：“你觉得赵思思人怎么样？”我心里还想着饭桌上的话：“什么怎么样？他做的饭挺好吃的，工作上逻辑缜密，管理上杀伐果断的郑超，情商简直是低幼水平。没问你饭，我是问你人。”你觉得好看吗？就那样吧，有什么好看的呀？老婆才最好看呢、啊。好吧，这话我爱听。至于对赵思思的那一丝丝不妥，也懒得去深究了，也就住一个月而已。郑超这时抱住我，老婆，工作这么累，能放松放松吗？我的脸一红，你给我收敛点儿，家里可是有外人在。那我岂不是一个月不能和你休休了？郑超一脸不可置信。反正你先忍着吧。天呐，我被打入冷宫了！听着郑超的哀嚎，我沉思起来。赵思思来的这段时间，说实话倒是带来不少便利。我和郑超每天上班，忙得顾不上家里。原本每周打扫一次，现在每天晚上到家都干干净净。而且有做好的饭菜，他对郑超有意思这件事，难道是我想多了？正好这段时间，因为公司西南地区业务的主管离职，老板让我出差一周去成都。
在新负责人上任前，先安顿一下员工。家里面赵思思忙着考试，郑超最近要负责新品的上市，也是忙得两脚不离地，也没有什么我担心的。于是第二天收拾行李，飞去了成都。刚去前两天，郑超早晚都会给我来个电话。每天忙死了。你还不在我旁边，郑超在电话里没羞没臊的哼唧起来。老婆，好想你呀、啊！对付男人的最重要的就是不能让他们顺杆上爬。听到郑超一哼唧，我第一反应就是：你给我乖乖的，一个人寂寞空虚冷也就罢了，现在家里可是还有别人在的，你要敢给我动别的念头，小心给你掰断。我比了个手指弯下去的手势，电话那头郑超立马乖顺说道：“老婆，你干嘛提他呀？我俩这每天就是吃饭照个面而已，平时连句话都不说。虽然我觉得郑超还是有最基本的自律，不然我也不可能决定出差。但这预防针可不能不打。期间呢，我得空的时候也会和赵思思聊天。”问问他最近的考试进度如何，顺便千叮咛万嘱咐，让他别再继续做饭了。你这每天大餐备着，我感觉不付你工钱，我都不好意思了。我家老郑的胃口这几天被你喂刁了，你走了他可就不好好吃饭了。赵思思倒也听得进去，后面也就没再做饭了。只是临到出差结束前两天。郑超却不给我打电话了，发微信过去，不是在开会就是在忙。到了夜里十一二点，才给我回复一句：“刚下班到家，我先睡了。”我旁敲侧击的问赵思思：“老郑这两天是不是都是夜里才回家？”可赵思思却不回复我微信了，担心也没用。原本周六才能到家，我改签到周五。刚下飞机就火急火燎地赶回家，一推开门，郑超在客厅的电脑桌前忙着办公。餐厅上摆了两盘刚做好的菜，赵思思在厨房正在熬着粥。我把行李放在一旁，郑超见着我到家，赶忙起身接过行李。老婆不是说明天才回来吗？我怕再晚一点回来，你人都不见了。正巧赵思思此时端着一碗粥出来，思思不是给你说你别做饭了吗？再这么做，我付你工钱吧。赵思思先是一愣，忙回道：“你家老郑说今晚肚子不舒服，所以我就给他随便准备了点。”我瞪了郑超一眼：“你肚子不舒服啊？我还以为是你嘴巴哑了，这几天两个电话都没有。”郑超一挠头，眉头接着一皱：“对不起，老婆，这几天冷落你了。本来上市的产品出了硬件问题，一批准备上市的货现在全部返厂，处理这事成天忙到焦头烂额。”接着我看到铺满办公桌的设备图纸，郑超是没说谎，看来又是我多想了。本来火急火燎到家，攒着一肚子的火气，现在这情况倒是我自己的不是了。就连我看赵思思的眼神都有一丝的愧疚。好在他们也没有在意我话里的不满。吃完饭，赵思思从厨房端了一杯热水，手里还拿着药，走到郑超跟前：“老郑，你把这药喝了，胃疼就会好点了。”郑超无所谓的将水杯接过去，从洗手间出来的我看着眼前的这一切，一股莫名的努力又腾一下起来。我拉着郑超回到屋里：“你是不是对赵思思有意思？”我劈头盖脸直接问道：“你说什么呀？我怎么可能？”郑超一脸茫然：“那你是脑子有毛病吗？”我压着嗓子冲他骂道。生怕外面的赵思思听到里面的动静，于佩佩，你有话好好说呀。那我和你好好说。赵思思给你送药，你就这么一股脑子就吃了，不然呢？人家也是好心好意呀。你们是当我死了吗？我的男人用得着别人照顾，我现在真的是要被郑超的脑子气死了。老婆，你是不是想太多了？
，他就是关心我而已。好一句关心你，今天关心你肚子，给你吃药，明天是不是就能关心你工作，陪你上下班熬夜？后天没准关心你睡眠质量，还要陪你上床。你都来者不拒吗？听我说完，郑超却哑然失笑。能不能严肃点？我非常不满地说道。老婆，你是不是吃醋了？你放屁！我吃什么醋？我这是在叫你什么是分寸？好好好，是我不好，但老婆，你真的想多了。赵思思不是我喜欢的类型，丰腰肥臀的，我才不信哪个男人会不喜欢她那样的。我呀，我就不喜欢，我就喜欢你这平胸小屁股。没等他说完，我一脚直接踹过去。你骂谁呢？被他这么一闹，我的气也消了一半。要说郑超不喜欢赵思思这种美女，我才不信。但他又和我说，在我出差的这段时间，赵思思其实已经在约会了，约会对象是郑超的哥们，邹海洋。佩佩，我是不是打扰到你了？我刚出卧室，赵思思就站在客厅，对着我楚楚可怜的发问。毕竟我进门时的反应，除了郑超那种榆木脑袋，是个人都能明白。没有没有，思思你别误会，我就是生气。郑超那几天不理我，和你没关心，真的吗？赵思思向我确认，你和郑超是我见过最幸福的一对了。我蛮害怕最近会影响到你们。没有了，没有谁能忍受一个美女在你面前楚楚可怜。即便我是个女人，也不例外。但我多少还是能保持一丝理智，就是她现在还是有演的成分在。至于在演什么，我就不想深究了。我假装关心，问了一下她和邹海洋的发展。从她的回答中，只是知道她对邹海洋感觉不错，但能不能好，还得再看。邹海洋的情况，在郑超的一帮朋友里面。不算好的，虽然在大厂做运营，但快三十了，还没有混到小组长。但好在为人踏实，重点在北京有户口有房，后面也不乏排队的追求者。我不清楚他对邹海洋犹豫的点在哪里，于是又问他更喜欢什么样的男生。可他支吾了半天，也没说出口。想想大学时候。他身后那一帮骑士各有千秋，但谁能想到他就是看上了有钱大叔呢？我不做评价，只是觉得他可能不太清楚自己要什么。反正很快一个月就要到了，他考完试，大概率还是会离开北京吧。哪知道没过几天，赵思思和我说他们的考试又往后延期了，具体延期多久还得过几天才知道。不好意思，可能还得再借住几天了。住都已经住了，多几天也无所谓。郑超却哀嚎起来，还要再憋几天呢。我整个人大无语。男人都是下半身思考的动物吗？但这些天，我的不安却依旧挥之不去。最明显的就是赵思思有点过分在意我们，更准确的说，是在意郑超的需求。有一次晚上临睡前，郑超随口说了一句：“很久没有吃鸡蛋灌饼，还蛮想这一口的。”结果第二天一早，赵思思就已经买好了三份鸡蛋灌饼。我就是早上想去晨跑，回来路过时候就想着顺便帮你们带了，合情合理，我也找不出毛病，只是吃着总觉得不是滋味。还有一次，我们三个人出去逛街，逛到乐高时，赵思思站在《海贼王》的乐高面前，就已经挪不开腿。先不好奇，大学四年都没有看过一次《海贼王》的赵思思，怎么就突然迷恋上热血漫画《海贼王》？死忠粉的郑超已经和赵思思站在乐高店里喋喋不休起来，他俩聊得其乐融融，我倒是像个第三者。在一旁吹冷风，再接着有几天连续看到赵思思和郑超晚上一起到家。我上培训课的地方离老郑还蛮近的，的
，我就下课，顺便等郑超一起回家了。这是赵思思给我的解释，依旧合情合理，但就不是滋味。我就是再蠢，也知道这是不对劲了。我问了一下邹海洋那边的情况，才知道最近一个星期，赵思思和他根本没有联系。紧接着。我就在郑超的汽车后座位下面找到了赵思思的性感内衣，而我之所以会知道这条内衣是赵思思的，还是因为有一次他洗完内衣问我搭哪里比较好，我找了个架子放在客房，他把内衣晾在屋里。那时我注意到赵思思的内衣，怎么说呢，都极尽性感吧，各种类型的都有，但我没想到。他已经勾搭到这个程度，究竟郑超和他有没有上床？在回家路上，我反复纠结。论说以我对郑超的了解，我实在不相信他会做出这种事。但以我对男人的了解，我又没有把握了。最关键，这段时间都在家里，车上倒是他俩发生关系的好地方，所以这条内衣出现的位置就非常合适不过了。晚上，郑超刚到家，我就立马托他进卧室。当我拿出那条蕾丝半透明内衣，他先是一猛，接着一脸暧昧道：“嘿，老婆，你这是干嘛呀？家里现在还有外人呢，你这是要引诱我犯罪呀？”看着郑超满脸犯贱的表情，不用我质疑，我也知道这个榆木脑袋根本不知道是怎么回事。我心里松了一口气。看着郑超欠抽的表情，这是赵思思的，不是我的。我在你车的后座看到这条内衣的，这不可能啊！我啥事也没干，怎么可能会在我车上？我相信你什么事也没干，但你就没发觉赵思思对你有意思？他对我有意思干嘛？我是你老公啊，他对我有意思也没用啊！啊，没用，也只有郑超这种男人。才会觉得没用了。对赵思思而言，世上没有挖不动的墙角，只看他愿不愿意挖了。其实赵思思的这次手段最大的漏洞，就是我已经知道这内衣是他的。假如我不知道，看到这么一条内衣，我铁定会认为郑超在外面有女人了。按照他的预定的套路，我此刻应该和郑超大吵一架。然后摔门而出，他一边会安慰我，我是不是误会郑超了，也会和我说，男人犯错是很常见的事，让我不要放在心上。另一边，以他的颜值，以他勾搭男人的本事，安抚一个委屈的男人也是分分钟的事。只可惜，我知道内衣是他的，而他想挖的墙角。又是郑超这种情商大条的纯直男，他的功夫可算白费了。那你打算怎么办？赶他走吗？郑超愁容满面地问我。因为一条内衣就赶走他，他可以咬死不承认这内衣是他的，然后可怜楚楚地离开。想到他可怜楚楚的样子，我却有点反胃。反正等他考完试也没几天了，再陪他耗耗呗。出了房门，我敲了敲客房的门。进屋后，发现赵思思正在化妆。你这是要出门吗？啊，不啊，就是简单补补妆啦。他愣了一下，似乎在思索什么。佩佩，你和老郑没事吧？我刚刚听到你俩似乎在吵架，我心里冷哼。发现事情不按套路在发展吧？没有啦。就是老郑新品上市的问题，不是解决了吗？他非要出去庆祝。我说创业还是辛苦，就在家里吃好了。但现在家里只有你厨艺最好了，我就想看你能不能今晚掌厨做一下。赵思思放下粉刷，没问题呀、啊。我还以为什么事呢，一桌子六个菜。赵思思做完后，汗水已经把她的妆容浓花了。粉底扶着，显得脸色惨白。我和郑超正在沙发上，一边吃着水果，一边看着电视综艺，大笑。饭好了，老公，我们去吃饭吧。我拉郑超起身到餐桌，看着赵思思扶粉的样子，有点好笑。
，辛苦思思了。”我冲着赵思思说道，接着又转身和郑超说：“老公，思思离开后，我们就吃不到这么好吃的饭了。”你说我们要不要完了找个保姆啊？那也成，咱俩也省得叫外卖，这样吃还健康点。我内心不由得发笑。郑超可能听不出我话里的意思，但赵思思肯定是清楚的。一桌子的菜，赵思思没动几下筷子，就回卧室休息去了。赵思思还要在家里待几天，但保不齐他又要做什么妖。第二天，我就找人在家里装了监控，以防万一。这几天倒是相安无事。我心想着，他的考试也应该快结束了。但我没想到的，监控装好后，这几天却让我知道了另外一件事：当年大学毕业，赵思思和那个大叔在一起，第二年就生下了一个孩子。现在这孩子被他丢给他妈在抚养。大叔出事后，他就一直拒绝承认有这个孩子，一直对外宣称自己单身，这点还蛮让我意外。又想到他最近的考试，我去一查，结果发现他要参加的那个考试上周就已经结束了。感情他这些天就我在家站着白耗着呢。晚上吃饭时，我故意哪壶不开提哪壶。思思，你也别太难过，这次考不上。明年继续考。赵思思显然没想到我会说出这句话啊！你已经知道了，这有什么不能和我讲的呀？我又不会取笑你，不好意思打扰你家这么久，有什么不好意思？都是姐妹，我故意把“姐妹”这两个字咬得很重。事已至此，她已经在我家待不下去了。隔天后，她收拾好行李，准备离开。我原本还客气说要送他去机场，他执意拒绝。想想这些天发生的事，和闹剧似的。我目送他离开后，回到屋里，郑强一脸不怀好意的冲着我笑道：“老婆，此刻春宵值千金呐、啊！事情到此，原本应该结束的，只是没想到，半个月后，我在隔壁小区看到了赵思思身影，一番打听。”我才知道，原来他在我家住的那段时间，就在软件上勾搭到我们隔壁小区一男的。离开我家那天，径直就搬去隔壁小区。只是这次是他想要的终点站，还是落脚的场所，我就不得而知了。不过我想到他还有个孩子，被他丢在老家不管不顾，就让我有点心疼。既然赵思思现在有了落脚的场所，就应该和自己的孩子团聚才是。我拨通了赵思思他妈的电话，表示现在思思在北京稳定下来，也快过生日了，想让他和孩子团聚一起过个生日，当时惊喜。然后我和他妈说了赵思思现在的地址，并给他妈赚了车票钱，希望赵思思和她现在的男朋友看到孩子不要太感动，毕竟我和他。姐妹一场，请听下一个故事。这是苏小静第一次看到许叔与男人约会。她盯着餐厅角落里举止亲昵的两个人，心里很不是滋味儿。就在前天，她还打趣许叔要抓紧时间找对象，别耽误了自己。而许叔是怎么回复的？许叔说自己不着急，还想再拼拼事业。当时许叔答得结结巴巴。甚至都没有看他，苏小静以为许叔是在害羞，但结合眼下这一幕，可知许叔那时分明就是心虚。按照许叔的性格，不可能和一个刚认识的男人那么亲密，他应该已经脱单很久了，但他却瞒着自己。他们可是大学同学呀，又在工作后合租三年，并不是一般的情谊。苏小静忍不住冷笑两声。他不傻，知道许叔为何如此，大概是因为他现在给一个已婚男人当情人吧。想必许叔觉得，能去勾引别人老公的女人，保不齐就会去抢闺蜜的男友。想到此，苏小静又十分惆怅地回忆起他和许叔断交两月的过往。
。那时，苏小静刚和那个男人在一起，心里其实有点迷茫。她不知道自己这样选择会产生什么后果。她明白这样是不对的，可她没有办法呀。他无法忍受把大好青春白白搭在那些一无所有的毛头小子身上。那些无知又贫穷的男人，既不能给他带来物质上的丰裕，又不能给他精神上的滋养。就算恋爱了，未来也不可能结婚。反正都是陪男人睡，那为什么不能睡个钱多一点的呢？虽然一切都是苏小静自愿的。但每当刷到与小三有关的新闻，他又会很难受。如此纠结多时，他还是忍不住把自己正在经历的事情告诉了许叔。他想从许叔身上得到些许安慰和理解，因为在他的印象中，许叔一直都是非常冷静、理智的人。这样的人一定能够明白他的苦衷，不会像世俗中那些人一样。直接给小三判死刑。他万万没想到的是，当他鼓足勇气倾诉自己的境遇，竟遭到许叔的痛斥和责骂。他第一次看到许叔那么激动，那么口不择言。那些话，苏小静现在依然记得很清楚。苏小静，你必须马上和那个男的断了，否则你就是下贱。苏小静，我忍了你好久。你能不能不要成天想着找男人？没有男人会死吗？你能不能把找男人的精力分一半出来，好好工作？苏小静，你知道你现在是什么吗？你现在是个小三，你明白吗？小三是什么下场？你知道吗？你这叫道德败坏。如果你不和他断了，那我就和你断了。后来，许叔还真的和他断了，但此地寸土寸金。换合适的住处很难，他们都没有搬走，只是虽在同一屋檐下，碰见却不说话。许叔甚至像避瘟神一样避开他，常常早出晚归。苏小静也是在两人破冰和解后才知道，许叔那时因为天天加班，业绩喜人，竟然还升职了。那时苏小静和那个男人打得火热，他有些受不了许叔的冷暴力。曾暗示男人给他租房子搬出去，但男人没接茬。他知道男人是怕金屋藏娇，容易暴露，心里有些生气。但想到男人对他在其他方面颇为大方，他便忍下了。他想等再多攒点钱，就自己搬出去。苏小静慢慢接受了就要失去许叔这个朋友的事实。后来发生了一场意外。两人又将友情捡了起来。许叔出了一场车祸，导致小腿骨裂。在他生活不方便的时候，苏小静不计前嫌，处处帮扶。两人别别扭扭地相处着。有一天，许叔突然哭了，他痛心疾首地再次劝苏小静离开那个男人。苏小静却坚定地告诉他：“朋友之间应该互相尊重，不应指指点点。”许叔沉默良久，不知出于什么心理，许是因为得了苏小静的照顾，心生愧疚。他没再说什么，只是哀哀地叹了两声。友情的裂痕慢慢修复，但苏小静明显感觉得到，两人再也回不到从前的状态。他有一丝难受，不过他早就想开了。朋友嘛，充其量只能陪自己一程。而他从那个男人身上捞到的现金、珠宝、奢侈品，还有那个男人帮他换的好工作，才是更重要、更实惠的东西。许叔的反应表明他很愚，或者是嫉妒。对，一定是嫉妒。她是女人，最了解女人。女人嘛，都希望闺蜜别吃苦，又怕闺蜜开路虎。当初许叔成绩比自己好。工作后工资比自己高的时候，他不也是一边高兴一边泛酸吗？如今许叔看到自己拼死拼活工作才能得到的东西，还不如他讨好男人得到的多，心里肯定不舒服啊。所以苏小静认为，许叔劝他上岸是真，但希望他永远不如自己也是真，就那么回事儿吧。苏小静想，人心不可琢磨。
。然而，即便如此，得知许叔谈个恋爱都要隐瞒自己，苏小静还是不爽。有些女人真是让人无语，好不容易找到男人，恨不得藏起来。总觉得全天下的女人都会觊觎，也不看看那男人长什么样，没准是个丑油呀。苏小静换了个角度，终于看清那个男人的全貌，不禁倒吸一口冷气。真他妈帅，怪不得许叔要防着他。而且这男人不仅仅是帅，看起来特温文尔雅，好像还很有钱。苏小静情感经历丰富，一般不会看走眼。他深谙男人的气度，一定离不开钱的滋养。为了证实自己的判断，他小心将自己隐藏好，一直盯着那两个人，甚至在他们走出餐厅时，悄悄跟了上去。当他看到男人的座驾是一辆大几百万的车时，他的心境翻转再翻转，由兴奋而骤然失落。他有些不理解，这个男人为什么要选许叔？许叔有什么好呢？又高又瘦，像根麻杆，胸部饱满，屁股也不挺翘，白虽白，但一脸寡淡，后脑勺万年不变的挽个小揪揪，整日背着双肩包，步履匆匆，讲话语气总是很冲，私下爱好竟然是看漫画。谁能想到，这样一个毫无风情可言的女人，竟然勾到了一个极品高富帅？苏小静想起自己那个男人的油头秃度，想起那个男人最近越发小气，甚至有了甩人的迹象，她的心里真是又酸又恨。晚上回到家里，苏小静看到许叔正在做饭，忍不住凑过去问：“亲爱的，难得休息，你今天干嘛去了？约你逛街也不去。”许叔回头看了他一眼，眼神明显躲闪。我去图书馆了。苏小静冷冷地看着他，许叔呀，我们公司研发部跳来一个新人，学历超好，长得不错，据说家境也很好，就是性格吧，是那种典型的理工直男。但我感觉特别适合你，你看你也老大不小的，总不能一直单着吧？要不我帮你安排安排。许叔低头搅和锅里的汤，不用。我对相亲没兴趣。苏小静追问：“许叔，你不会是有对象了吧？”许叔：“没有，没有。”苏小静冲他的背影翻了个白眼，扭身走了。苏小静本来没想怎么样，如果许叔坦诚，这事儿可能就过去了。而许叔的隐瞒，反倒激发了苏小静的好奇心。她总是觉得，以她对男人的了解。这种男人是不可能真心喜欢许叔的，除非有什么恶趣味。他本想去调查调查那个男人，一来好玩，二来也怕许叔受骗。但计划尚未付诸实施，他自己的感情生活先出现了问题。那个油头秃度的男人把他甩了，据说是原配发现端倪，但苏小静觉得是男人找到了更好的替代品。男人给了他二十万分手费，苏小静嫌少，闹了一通，又得了二十万，这才罢休。他了结此事后，请假出去玩了一圈，本想重新开始生活，却总觉得心里空落落的，再也没有男人带他去五星酒店开房，享受人间乐事；再也没有男人为他一掷千金买奢侈品。本就不忙碌的生活，好像变得更加无聊。他没有特别的爱好，也想学着许叔看看漫画，但翻了几页就觉得幼稚。那个周末，他独自在家，闲来无事，整理自己的珠宝和奢侈品，计算自己的存款，想着自己以后能在什么地方买个房子，有个真正的家。老家的父母不待见他。他也不愿意回去给弟弟吸血，他必须靠自己规划未来。想到这里，他很羡慕许叔。许叔家境比他好，还是家中独女，很受宠爱。虽然他平时从不流露优越感，但他的优越感无时无刻不在自主散发。他的幼稚。
直白本身就是一种优越。有时候，苏小静都好奇他们为何会成为朋友。明明是如此不同的两个人，后来又想，其实他们早已不算朋友了。提及未来，苏小静想着，不如以后找个老实男人嫁掉算了。他在心里默默盘算身边的那些老实男人，感觉勾引起来都没什么难度。以他的段位，轻挑拿下，可以想到跟那些老实男人结婚，将要过什么样的日子，他便失去了幻想的勇气和心情。有什么意思啊？人生短短几十年，一如负一日，甚至一日不如一日，还不如死了。他早已经习惯了大鱼大肉。青州小菜偶尔吃吃还行，吃一辈子会要了他的命。他想要更优秀的男人，配不上也想要。于是他想到了许叔的男友。接近那个男人对苏小静来说不算什么难事。许叔玩的那些心眼儿，太小儿科，活生生一个耀眼大男人，是许叔能够藏住的吗？苏小静只需跟踪许叔几个周末。就已经大概摸清了那个男人的喜好。他爱吃西餐，爱喝咖啡，喜欢看展、看舞台剧。有几次，那个男人与许叔分别后，独自进了酒吧。苏小静坐在不远处观察着，直觉告诉他，这个男人不简单，必定在许叔面前有所伪装。他恐怕不是个安分的东西。某日，苏小静感觉时机成熟，主动凑到那个男人面前，用带着钩子的眼神看他，问道：“帅哥，能请我喝杯柠檬水吗？”果然，男人没有拒绝，笑着说：“你来酒吧喝水干嘛？”苏小静拖着下巴，脑袋一歪，笑出嘴边的梨窝：“因为我不会喝酒，但是我又想认识你，你太帅了。”男人大笑。问酒保要了一杯柠檬水，接下来发生的事情如水到渠成，一点都没有出乎苏小静的意料。在酒店的床上，苏小静一边抚摸男人的腹肌，一边问：“你真是单身吗？”那个叫常文生的男人说道：“当然，不然我怎么会和你在这里？”苏小静在心里为许叔默哀一分钟，又问：“那我算是你女朋友吗？”常文生不语，苏小静也没再追问。身份重要吗？呵呵，不重要。他如果在意这些，就不会给一个老男人做了那么多年的地下情人。管他是什么身份呢？享受当下，得到自己想要的就好了。至于许叔，苏小静不想在意。常文生本来就不是许叔能够把握住的，他越发确定。常文生找许叔，可能是因为某种征服欲，也可能是为了换换口味。他这样做，就算是舍身为许叔验货吧。许叔应该好好谢谢他。苏小静和常文生好了两个月，常文生很大方，给他花了不少钱。苏小静可以断定，常文生只与许叔谈情，没这样大方过。有次在家里，他问许叔。如果你以后谈恋爱，对方不太怎么给你花钱，你会不高兴吗？许叔想了想，说道：“最好不要花太多钱，毕竟有来有往，我会有负担。”苏小静点点头，暗自腹诽：“傻逼。”他又问：“那就是说，你不介意对方经济条件差呗？”许叔点点头：“人品好就行。”苏小静满眼赞许，再次腹诽。虚伪，那你为啥和常文生好？与常文生来往越多，苏小静发现自己越喜欢这个男人。这个男人真的太优质了，他越发不甘心，只是露水情缘。与此同时，他对许叔的讨厌越来越多，他甚至忍不住想和许叔宣战。他特别想告诉许叔：“你这个装逼的女人，我把你的男人抢走了。”然而，未等他痛快这一场，灾难从天而降。那日，他和往常一样，下班后在路口等出租车，忽然从旁边冲出来几个女人，将他围住。他刚问出一句：“你们是谁？”巴掌和拳头便悉数落到他身上。
他挣扎、尖叫、哭嚎，引来许多人围观。那几个女人中，有一人用不太流利的普通话咒骂他：“就凭你这种下贱货色，也敢勾引斯蒂文？”苏小静扯着嗓子喊：“我不认识什么死地文、死天文！”那女人吼道：“斯蒂文就是常文生，他是我老公。”我们已经结婚三年了，苏小静愣住。在那个瞬间，她首先想到的竟然是许叔被小三了。她身上疼得想哭，心里却很想大笑。许叔瞧不起她曾经给别人当小三，结果自己也成了小三。主动和被动有区别吗？不都是小三？转而她又十分气愤：“妈的，都是常文生的小三，凭什么只有他挨打？”许叔那个装逼犯却能置身事外。想到此，他抱着脑袋大声吼道：“他还有别的女人，他还有别的女人！”那女人一巴掌将他的脸打歪：“管他有几个，我就打你一个，怎样？”苏小静再无反抗，直到警察到场才得以解围。事后，他被送去医院急救，才知自己断了两根肋骨，差点扎穿他的肺。术后，他躺在病床上，有种劫后余生的恍惚感。他的脑子里搅着一团浆糊，他想着如何假装无辜找常文生讨说法，如何搜集证据告那个女人，最好再讹一笔钱，伤好后患，哪座城市生活。这时，门被打开，他循声看过去，来人是许叔。许叔将果篮放到桌上，坐下来。静静看着苏小静一会儿，淡淡说道：“你被打的视频我看到了。”苏小静张了张嘴，没说话。她心口疼。许叔，今天过来是为两件事：一是谢谢你让常文生暴露真面目；二是告诉你我搬走了，以后别联系。苏小静见许叔起身要走，捂着心口喊出一直想问的问题。你是不是从未把我当朋友？你是不是一直瞧不起我？许叔握着门把手，回头看他，以前不是，后来是，但更多是可怜你。苏小静挣扎着说：“你不也一样被小三了吗？你清高什么？要是被他老婆捉住的是你，你还不是和我一样狼狈？”许叔站住，冷笑：“是，换我。”也只能认打服输，但我不是主动去做小三。发生这种事属于运气不好，而且大概率不会有第二次。而你是巴不得用做小三的方式换来什么，所以你被打只是迟早的事。而且你不改的话，大概率还会再被打。这就是我们的区别。当然，我俩最大的区别是，我没了男人，还是我自己。你没了男人，就什么都没了。门被关上，人已离开。苏小静蜷在床上，看着窗外，她细细品味许叔的话，自认为内心早已练就的铜墙铁壁轰然塌陷。过往的羡慕、嫉妒、恨意，同时在现出的黑洞上空盘旋坠落，而后将他彻底埋葬。他自以为茂盛恣意的生命。如今只剩一片废墟。今天的故事就分享到这里了。如果您喜欢这个视频，请为我点个赞和订阅。如果您有任何建议，都可以在评论区留言告诉我。我们下个故事再会。